Olá pessoal, vocês estão me ouvindo? Espero que estejam me ouvindo. Eu tô dando uma acertada rápida no som aqui. Ok. Uh, eu ajustei o som do jogo aqui. Vamos lá. Eu acabei chegando numa conclusão sobre como eu vou fazer a semana. Eu vou fazer dois jogos aqui no canal de Fasmo e dois jogos do Ghost Hunter. Uh, Ghost Hunter não, Ghost Exorcism. Antes era Ghost Hunter, mas eles mudaram. <coughs> Bom, uh, vamos fazer um Sunny Meadows Restricted. Eu não tenho muito tempo, mas eu não queria fazer uma casa, porque eu acho que as casas são mapas uh, mais simplesinhos e se a gente ficar só nelas acaba ficando repetitivo. Sunny Meadows Estated tem sempre aquela coisa de que você não sabe para que lado você vai ter que ir, porque o mapa está sempre mudando, dá um, um gás novo aí para a partida. A razão de eu, tá, de eu fazer dois jogos de cada é que assim me poupa de ter que aprender a, e memorizar a... Como são a configuração das teclas de vários jogos, porque senão eu começo a apertar um botão para um jogo que é para o outro jogo e, e vira uma bagunça. Então, é isso aí. E outra razão também é que eu tive uns problemas com o, os mods do Project Zomboid, que, é um, que é um jogo que os devs uh, suportam uma comunidade que faça mods, né? é, não é um jogo que os mods são contra o, o jogo, estão lá para acrescentar, é, nem todo jogo é, tem essa orientação, né? nem todos os mods são iguais também, em termos de intenção, e por aí vai, mas o Projeto Zomboid tem uma comunidade que suporta esse tipo de coisa, né? Então, Enfim, e aí eu falei, quer saber, eu, eu tô gostando de jogar o, o Ghost Exorcism Inc, eu gosto de jogar Fasmo, e com esses dois eu consigo fazer quatro jogos por semana, sem nenhum transtorno. Ok, a gente não vai ter escada hoje. Na descrição, vocês vão ter uh, 
Nossa, eu acho que é a primeira vez que eu venho com essa câmera aqui ligada assim, logo de cara. Na descrição, eu acho que eu não sei se eu já falei isso ou não, tem os links do, do Discord, do Facebook do canal, são as formas mais rápidas de entrar em contato comigo, eu vejo os comentários do YouTube sempre que eu coloco um vídeo, ou seja, quase todos os dias, é... e às vezes todos os dias, porque às vezes mesmo não colocando o vídeo eu tenho que olhar alguma coisa no canal. Então é, é praticamente um noventa e tantos por cento dos dias eu estou vendo ali. E algumas vezes até mais de uma vez por dia. Mas uh, isso ainda pode levar a demora de horas. Ou se der azar e realmente eu já tiver feito a coisa naquele. É, tudo que eu precisava fazer naquele dia. E às vezes eu como essa coisa bem cedo, de madrugada, e deixo resolvido, aí eu só vou olhar no dia seguinte, ou se pegar um dia que eu deixei já tudo agendado com antecedência por alguns dias e eu posso não olhar e tal, pode demorar alguns dias para eu responder. Né? Então manda uma mensagem privada no manda uma mensagem privada no Facebook ou no no Discord eu acabei me perdendo um pouco aqui gente porque enquanto estou fazendo isso e falar ao mesmo tempo é, é maldade. Você acaba se descaindo com alguma coisa. Manda uma mensagem privada né, no Facebook ou no Discord. Uh, o oizinho do. Entra no server do Discord, que aí eu confiro o, o nome de vocês com a lista do Discord. Eu vejo que é alguém do Discord, eu já respondo. Porque eu recebo muita mensagem 
uh, no Discord mensagens que não são mensagens. Vocês sabem como é que são as coisas. É, é todo tipo de, de palhaçada que a gente recebe no Discord ultimamente. Nossa, por um instante eu achei que era uma Ghost Orb aqui. Mas é um reflexo. Tem algum, alguma coisa aqui na Geodata que brilha. E dependendo do ângulo parece uma Ghost Orb. Quando eu mudei o ângulo a gente viu que era uma reta. E aí não podia ser a Ghost Orb. What the fuck is this? Tem goteiras nessa sala e as gotas refletem a luz. Bom, não parece ser um... um fantasma de Ghost Orb até o momento, ou eu não vi, mas eu vou calar minha boca porque eu posso estar enganado e são vocês investigam, né? então não sei ainda, eu vou investigar mais vezes, só que até o momento... Eu não percebi nada. Uh, como eu estava falando, o oizinho do, do Discord, ele não me notifica uh, que chegou alguém no server, nem nada assim. Então, se vocês quiserem falar comigo depois de entrar no server, que é livre para todos, uh, mandem... Um, uma mensagenzinha pra mim e eu respondo assim que eu puder o meu discord tá quase sempre ligado tá quase sempre no on mas às vezes eu posso estar ocupado ou, ou não tô por perto será que é aqui? Porque eu não lembro de ter fechado essas portas. Eu vou deixar as portas abertas ali de novo. Ah, vou deixar a câmera aqui dentro. Ali é... fora tem muito lugar onde... Ela pode se esconder e só tem uma câmera, não dá pra dar sopa pro azar. Bom, já pegamos os dois objetivos que a gente podia pegar e vamos tentar agora temperatura. Bom. Além disso, vocês também vão encontrar na descrição é, link de uma página onde tem uma tabelinha 
que vocês podem marcar as evidências e comportamentos secundários do fantasma. A tabela está em inglês, mas vocês podem jogar o link no Google Tradutor e mandar traduzir para o português. E vai sair uma tradução alemã ali da coisa. Essa, esse mesmo link também tem é, todas as frases da Ouija e da Spirit Box. Tá? Então... É, isso aí ajuda bastante na hora de jogar Fosmo. Eu estou dando um tempo para ver se a temperatura muda significativamente. Por enquanto a gente tem o que? Uns 2, 3 graus? Essa porta aqui eu também não lembro de ter fechado ela e, e ela estava encostada, quase fechada. Deixa eu aproveitar que não foi a única porta que aconteceu isso. Nós temos um fantasma que está andando muito por aqui. Isso aí não fui eu. Pode ser um fantasma que esteja vindo atrás da gente. Vamos dar um tempo aqui nessa sala para ver a temperatura aqui. Por enquanto, essa é a sala mais fria. Eu vou dar uma olhada na capela. Subiu bastante. Eu tô falando demais hoje. Mas é que a coisa tava realmente confusa ali. Eu acho que a gente consegue dessa forma isolar a sala aqui. Eu não sei quem é essa doida. Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Are you young? Are you old? Are you friendly? Are you far? 
Are you near? Are you here? Are you far? Are you friendly? Eu preciso aumentar um pouquinho o volume do jogo. Que tá baixo demais. Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Are you young? Are you old? Where are you? Are you here? Eu não sei se isso conta como que foi um barulho estranho. Are you here? Foi um barulho estranho. Agora eu sei que conta. tirar os objetos daqui para a sala que daqui a pouco eu vou colocar o Ghostwriting Book aqui nessa sala e aí eu vou querer que o fantasma interaja né esse aí como vocês sabem é o evento da Colgate Antigo, né? Ah, os gregos, os demos. Faz muito tempo que eu li antigo, né? Cícero. Ah, acho que aquele barulho que a gente viu aquela hora foi isso aqui sendo jogado.
Mais uma cópia de Cícero. Bom, não é estranho, tendo em vista que a uh, Sunny Meadows deveria ter uma população razoável e que muito provavelmente muitos dos livros seriam produtos de doação, houvessem mais de uma cópia de um livro. Opa! Vocês viram o que eu tô vendo? Deixa eu marcar aqui as evidências que eu não marquei nada pra mim ainda. Eu tô entre dois fantasmas no momento. E a coisa para demorar porque são evidências chatinhas de pegar então vamos lá bom isso a gente já tem definitivamente se bem que eu posso usar para marcar a área ali do livro se eu remover alguma outra coisa e ainda fica fácil de achar o livro com outro brilho Não que seja exatamente difícil de achar o livro, mas é que tem tanta coisa jogada por aqui que às vezes numa olhada rápida eu, não, eu posso não achar. Tem duas evidências definitivas. Eu não estou olhando para o jogo, estou olhando para a tabela agora, tá? Can you write in the book? Can you give me a sign? Can you show yourself? Give me a sign. Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Are you young? An elderly victim. É só para confirmar uma coisa, gente. O fantasma ainda está aqui no alcance da Spirit Box. E como os dois são itens de nível 1, se ele está no alcance da Spirit Box, em algum momento, ele também deve estar no alcance do livro.
se imaginar. Bom, esse fantasma foi bem óbvio. Não tem muito o, o, o que dizer. Então, vamos lá. Quase me enganou, porque teve uma coisa que foi meio estranha. Mais uma vez, um salto de 5 aqui, mas não pode ser IMF 5. Eu acho que a Activity pode estar enganando a gente, porque não tem como ser IMF 5. A gente pegou mais cedo, eu cheguei a marcar, mas quando eu marquei eu vi que não era possível um fantasma com IMF 5. Não sei o que está acontecendo. Se eles mudaram alguma coisa Mas uh, eu tenho todas as evidências E não pode ser IMF5 Vamos lá Como eu já falei isso A gente já vai eliminar o IMF5 agora Ao longo de cá tá? uh, A gente também poderia já eliminar o Oni Logo de cara Porque a gente teve o evento da, uh, da pasta de dente O evento da Colgate Que é como eu chamo o Airball Event a gente não teve Ghost Orb a gente não teve Freezing Temps a gente teve Oca Violeta a gente teve a Spirit Box e a gente teve o Dots é um Phantom por causa da temperatura eu acho que aquela era a sala do Phantom mas não dá para ter certeza, porque ele podia estar em alguma outra sala ali na região e como eu fiquei mais tempo naquela sala, ele podia estar vindo ali com mais frequência. E aí por ficar transitando ali toda hora, cair a temperatura do, do local ali. Tá? Mas muito provavelmente era ali a sala. Uh, a gente não teve ghostwriting, mas não era possível ter ghostwriting. Uh, no final, uh, o, o que salvou a pele foi o, o Dots. Uh, deixa eu tirar aqui o coisa ghostwriting. Podia ser o Poltergeist também. Eu tenho a impressão que eu pego um, um número descomunalmente alto de... Phantom, Wraith, Banshee, esses fantasmas que, que vêm atrás. Sendo que o Phantom, eu acho que desses ainda é o mais comum comigo. Eu tô meio cansado de Phantom. Mas enfim, a, a partida foi legal, foi meio rápida. A gente, apesar de a gente ter transitado por toda a Sunny Meadows, porque... É, eu estava procurando por Ghost Orb para ver se achava logo a, a sala e não era um fantasma de Ghost Orb. Vamos ver se eu acertei ou passei vergonha. Então, acertamos. Mas se vocês tiverem alguma opinião sobre os jogos que eu uh, vocês preferem que eu jogue aqui no canal, me avisem. Por enquanto eu pretendo fazer 2 e 2. Porque o outro jogo lá de caçar fantasma, o Ghost Exorcism Inc. Uh, eu ainda estou aprendendo muita coisa a respeito dele, não tem muita coisa online a respeito dele. Eu dei uma olhada no Wiki, é bem pobrezinha e 
em comparação ao Fosmo, que você tem as coisas bem descritas e tal. Ali tem muita coisa que ainda eles não mencionam na wiki do jogo. Que eu gosto de fazer o que eu chamo da minha lição de casa. Quando uh, eu compro um jogo, eu jogo alguma coisa do tipo, eu procuro ver o que, que tem disponível daquilo, entender como funciona. O, o que eu sei de Fasmo veio principalmente disso, dessa lição de casa, do, mais do, da lição de casa do que de jogar propriamente. É interessante pegar um jogo que você não sabe nada a respeito. Nossa, eu acho que o item que eu mais quero de todos é, é esse flashlight aqui. Vou fazer o praise dessa... Quem conhece a referência, conhece a referência. Tem muita coisa bacana, muita coisa legal. campeão também, vou dizer que eu estou ansioso para pegar, porque vai ser bem interessante. Acreditem ou não, uh, no meu tempo de infância, final da década de 70, uh, na casa de... Eu sei que parece ridículo alguém que mora na praia ir para uma casa de veraneio, mas uh, a minha família ia para essa casa de veraneio uh, todo final de ano, carnaval, essas coisas assim. E quando eu era bem pequeno, uh, às vezes a gente tinha que usar o lampião porque faltava luz. Esse tipo de coisa. Então, é, eu tenho uma experiência pessoal com o avião. Enfim, vocês aprenderam alguma coisa a meu respeito agora de final como bônus. Não que seja lá muito interessante. O que é isso aqui? Summoning Circle, ok. Bonequinha Voodoo, a Ouija. Que eu realmente não sei como o, o jogo escapou colocando o Ouija lá, porque é trade mark. Eu acho que o pessoal do, da, da Ouija não notou ainda, ou eles têm algum acordo, sei lá. Os ossos, a Monkey Paul e a Music Box. A... As cartas ainda faltam algumas para mim. O espelho. Bom, eu tenho os dois Halloweens. Mas eu não tinha feito também o, de o evento de Natal. Eu tenho a impressão que eu tinha concluído o evento de Natal. Será que eu não concluí o evento de Natal? Eu não lembro agora. Enfim. Bom, pessoal. Uh, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Deixem o um like. É... 
inscrevam-se no canal e cliquem nas notificações para ajudar aqui o canal. Isso não custa nada para vocês, mas ajuda bastante o canal e ajuda a me motivar a continuar fazendo o vídeo para vocês. Tá certo? É, se vocês gostaram, compartilhem. Se vocês não gostaram, também compartilhem. Uh, para pelo menos torturar os amiguinhos e aí vocês se divertem com os sofrimentos dos, com o sofrimento dos amiguinhos. O cansaço me fez errar ali. Desculpa. Uh... Bom, é isso aí pessoal. Um abração para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo.